。几周前呢，有位小伙伴跟我电话咨询，他说他的房子还上市之后几个月都没有卖掉，那问我到底是什么样的原因呢？ Hello， 大家好，我是 Mina， 一名生活在美国南加州的地产经纪人和注册会计师。今天呢，我们要做的这一期视频哈，主要是针对最近有小伙伴遇到的这个情况，我们做一个分析。因为呢，这位小伙伴有点着急，他给我打电话说他的房子上市了，放了三个月还没有卖掉。那我一来呢，最近工作太忙；二来呢，电话中也不能说的十分的细致，所以呢，今天就以视频的形式对这位小伙伴一起做回答，希望呢也能给广大网友一些中肯的建议。首先来说呢，这个房子卖不掉啊，有诸多的原因，尤其是在一栋房子上市之后，小伙伴呢应该跟自己的房产经纪人多做沟通。那么尊重和信任您的经纪人呢，也是非常的重要的。不过说实话哈、啊，突然一个电话过来问我，在不知道前因后果的情况下，有时呢我也是很难做出判断的。不过呢，我还是非常愿意从我的经验来给小伙伴们一些意见，作为你的参考。到底是什么样的情况，这个房子会卖不掉呢？其实大致原因呢都是大同的小异哈。那我曾经有出过一个卖房的视频，不过在那个视频中的二三十条的原因呢，说的太过繁琐复杂，所以呢，今天呢，让我们来简单的说。一下，简单的介绍一下，是一名以线上房产买卖和视频看房为主的一个地产频道的自媒体人哈，也作为一个有幸成为许多小伙伴完成房产买卖的这个 broker。我今天呢来跟大家分享一个我最常用五个卖房的神器。那这五个神器呢，就是定价、变化、沟通、聚焦以及创意推广。那我呢也总结了一个口诀，这个口诀呢就是上市定价得精准。市场调整得及时，客户沟通要有效，房子优势要突出，创意推广要给力。那么这几点如果做得好一点呢、啊，房子就会更加的好卖一些。现在让我们来具体说一下这五点。先说第一点，定价要精准。那么定价精准呢，就要做到准确定价，了解市场。房子卖不掉最主要的问题就是这个房子的定价，定价如果不精准呢，销售中就会大大出现问题的。定价过高呢，就没有客人来看房了；定价太低呢，就损害到了卖家的直接利益。然后呢，还有可能造成买家疑惑问，问这个房子为什么这么便宜啊？是不是有什么问题？所以呢，精准的定价还是十分的重要的。那么定价的时候呢，可以参考过往几个月的销售记录、CMS 上的预估市场价，以及房子周边的比对销售报告，还有结合市场的预测以及热度评估。所以说呢，各位小伙伴们，假如房子在销售中遇到了障碍，首先呢，就是要看一看这个定价为限。现在让我们先举一个例子吧。那么小伙伴呢，一般喜欢听我说点实例哈。举个例子，之前呢，有一位客户在南家的一栋房子，那之前的上市价格呢是一百零九万。那那个地区同类型的平均售价在九十五万到一百零五万之间，一开始的定价偏高，后来接手这个房子呢，给房子以一百万的新定价。那么之后呢，就很多买家看中，并且最终以一百零五万出售。现在让我们再说一下这个变化。变化呢，主要就是关注变化，随时调整。市场呢是活的，是在变动的。影响市场的因素呢有很多，市场的库存影响供需关系，季节、经济环境、贷款利率、城市规划、政策法规，有很多的讯息和因素都会影响到市场。那我们所能做的呢，就是要关注变化，随时进行调整哈。每一次调整呢，都是要对市场做出正确的评估。那么做出正确的评估之后呢，要做出相应的针对性的调整。接下来呢，就是沟通，有效的沟通，深入的沟通，这点是十分重要的。为什么有时候我们觉得人和人之间的距离会有远有近？这个沟通呢，就存在很大的作用。在卖房过程中呢，这个沟通不仅仅是和卖家的沟通，是和所有人的沟通。当然了，首先要做好跟卖家的沟通，要了解他们的准确需求。当然呢，也要让他们了解这个卖房的准确流程以及各个的时间点去做相应的配合。第二点呢，就是要做好沟通，深入和有效的沟通呢，比如说如何做 staging 啊，如何拍照片呐、啊，如何安排 open house 这些呢，都需要大家商量着来。
。那么有些客户呢，可能卖过个很多个房子了，那么有些客户呢，可能是第一次卖房，需要全程的引导和沟通。那么第三呢，也就是要和买家 agent 做好沟通哈，比如说对方什么时候看房子啊，那对方的文件准备啊，还有对方看房的时候该如何配合呀、啊，还有看房买家之后的反馈，以及对方的 agent 到底了不了解这个房子我们的优势啊等等。所以有时候沟通呢，可以解决的比我们想象呢还要多。比如说你在卖一栋房子之前，对方 agent。看之前，你跟给对方 agent 先聊一下，跟他介绍一下我们房子的优势啊。那对方的 agent 呢，就可以更好的向他的买家去推荐我们的这个房子。再说一下聚焦，就是把我们的重点发掘优势。聚焦的做法呢，是要找到这个房子的闪光点，也就是我们常说的卖点。比如说啊，有的房子有 view 景、山景、海景、湖景、city view， 或者是 mountain view， 或者是 p i c k a b l e view， 就是可以看到一点点景色的。那我们有很多的景观分类哈，有的房子呢有超级大的院子和超级大的占地，呃，有的呢可以升级或者是加建的这个机遇，有的房子呢周边可能要开一些新的超市啊或者是商城啊，未来会有巨大的升值潜力。那么有的房子呢有很好的结构，可以作为一个 fixer 进行翻新炒房。那每个房子呢都有它的闪光点和卖点，作为卖方经济呢，就是你要去找出这些小的闪光点，加以聚焦，也就是我们非常重要的一个工作之一。有点像我们拍照的时候找到你 model 身上最。闪光的地方，然后咔嚓咔嚓咔嚓记录下最美好的瞬间。接下来呢，就是创意推广，这个大家应该不会陌生。创意，所以创意呢，就是创意超前，点子超多。在地产这个行业啊，看过很多有创意的文案。那这个呢，和很多大建商在宣传他们小区的创意文案呢，是略有不同的。我们在卖房过程中的创意，有时候是可以改变整个的卖房流程的。那么我们呢，也有很多的创意卖房的成功案例。将来有机会呢，我们会调整一个创意卖房的专题视频来给大家欣赏。在视频推广过程中，哈，在拍摄视频和照片的时候，还有在文案制作的过程中，推广要狠，镜头呢要稳。好的视频呢，可以在很多不同的社交平台推推广。然后呢，再加上创意的文案设计，一个好的卖房的创意推广的视频方案呢，就可以营运。而生了。好了，那么以上呢就是我今天要跟大家分享的非常简短的卖房的几个小小心得，希望对大家呢有所帮助。那么今天的视频呢就到这里，我是 Mina， 感谢你收看我的视频。那么如果有房地产买卖需要的小伙伴呢，也欢迎联系我。感谢收看，如果你还没有订阅我的频道的话，记得订阅一下。那我们下期视频再见吧，拜拜。